everyone and welcome back to our supplemental videos and for today I am going to discuss about the subject statistics and probability and I'm going to have our part 3, uh, module 3, lesson 3 uh, na part na sa ato ang discussion. Okay, and lesson 3 is all about sampling distribution of the sample means. Okay, so kindly get your notebooks your papers, your answer sheets, and of course, your modules in order for you to follow through with our discussion or explanation for today. Okay, so let's uh, go directly with our discussion. So, before the to dito sa mga complicated na formulas, no, don't get too excited. Let us start with the basics first. Let us first understand what do you mean or what uh, sampling distribution of the sample means means. So, so, may pasabot ani, no? So, the test activity number one, uh, what's new na part page 13 because that is the starting point para makabalot ako kung sa bagid ni kani siya, no? Kung sa may pasabot ani tayo So, natin ha is a population consists of 2, 3, and 4. So, your population is 2, 3, and 4. List all possible samples of size 3. However, ako napansin din ni sa ito ang pwede siya size 3, kundi size 2. Okay, tagduha duha lang man. So, your N is, um, should be for uh, size 2. Pwede ba yung pair? Okay? Size 2, which can be drawn with replacement. So, I will um, explain the difference between with re replacement and without re a replacement later on on the next activities. Okay, from this population and compute the mean of each sample. One possible sample is given as your guide. So, nana din ha, no, sa inyong module, kung ang kung sa bahay yung gatang sample. Ang yung gatang sample is 2 and 3. No? And then, gibotang niya din ha as ang yahang mean, which is 2.5. Okay? So, before we proceed, uh, with the explanation, no? so always remember that the pagkuha sa mean or the mean is actually the average. So unsa on pagkuha sa sample mean, you add the samples and then divide by the sample size. Okay. In this case, we have the sample size of two. Okay. And then later on, ato pang isulat din ha ang inuhang mga samples. All right. So let us start with this one. So na may population na two. 3 and 4. Kung sa ba ang mga possible na combinations can I size 2? Okay? With replacement. Okay? Ang pasagot aning with replacement, pwede siya nga ang kapare sa isa ka number kay ang ihang self. Okay? Ang ihang sarili. So, uh, size 2, no? By 2. Ang ato, by pair. So, kung sa ba nang pwede yung possible aning uh, combinations? Pwede? 2 and 2. di ba? Pwede siya kayo with replacement man. So, pwede ang iyang saka number is ang iyang pare sa iyang kogalingon. Pwede po, 2 and 2, 2 and 3. Pwede. Diba? Pwede siya pare sila. Pwede po, 2 and 4. So, 2 and 4. Maka ang pagduha-duha lang man because your sample size is 2. That is why your uh, number sky by 2s lang siya. Alright? Now, let's proceed with our next uh, possible nga pair of pairing. So, mag-start na punta din sa 3. Pwede siya 3, 2, or 3, 2, 3. Okay? Pwede siya 3, 2, or 3, 2, or 3, 2, or 3, 3, or 3, and 4. Pwede. Alright? Tinga na siya. Last one. We can have 3 and 2, uh, 3 and 2, and 4 and 2, and then 4 by, uh, 4 and 3 and 4 by itself. So, 4 comma 4. Those are your samples na. Sample size, with a sample size of 2. No, from your population, which is 2, 3, and 4. Nga na ako sa pagkana rin sa inyong module. After that, the next na pagbottom is get the means of each sample. Okay? Kung saan ganito, para makuha na ito ang means sa kada sample, i-add na ito ang inuhang mga elements sa inyong sample or ang inyong samples, i-divide sa sample size. Pila ang sample size? 2. Alright? Tingnan naman, doon man sila ka buo. So, ang bottom na is 2 plus 2 divided by 2. So, 2 plus 2 divided by 2 is equal to pila? 
This is 4 divided by 2. Your mean is 2. Muna siya din ang nakasulatin ha. No? Sa sample mean. Alright? Sample mean ni siya. Ako, yung butang nili para mas klaro. Sample mean. Next, 2 and 3. I-add na po sila ng doha. So, 2 plus 3 divided by 2. 2 plus 3 is 5 divided by 2. That is 2.5. And we are going to proceed on the next, okay? 2 and 4. So, 2 plus 4 divided by 2. 2 plus 4 is 6 divided by 2. That is 3. Next is 3 plus 2 again. So, we have 3 plus 2 divided by 2. That is equal to 5 divided by 2. That is 2.5. Next number, 3 plus 3. 3 plus 3 divided by 2. 3 plus 3 is 6 divided by 2. That is 3. Next, 3 plus 4 divided by 2. 3 plus 4 is 7 divided, divided by 2. That is 3.5. Tama ba? 3.5. Alright. Next is 4 plus 2 divided by 2. 4 plus 3 is 6 divided by 2. That is 3. Next is 4 plus 3 divided by 2 equals 7 divided by 2. That is 3.5. And last one is 4 plus 4 divided by 2, that is 8 divided by 2 equals 4. So, these are now your sample means. Okay? Karata na nasa inyo ang sample mean na asa inyo ang module. Kikin din A, no, sample mean, kwa na itong siya o sampling distribution of the sample means. Mo ni siya. Kusa na yung pasabot sa sampling distribution of the sample means? That means, Magiging tuloy sa tanong mong sample mean, no? Na-assure yung tawag na itong sampling distribution, which is a probability distribution that describes the probability for each mean of all samples with the same sample size n. Okay? So, ako po sabon, ang sampling distribution of the sample means, kaya isa siya ka probability nga distribution. Okay? So, ikapila ba siya nga mag- appear ikapila siya na magbalik-balik no yung probability distribution okay tinuta ko to siya diri sa imong tabular form no ako siya pasabto ni kamo uh, sa unsa pa sabot i later on with the same sample size of n so unsa ba ang ilang sample size kuno pa na sila na may sample size of 2 kasi sa ina lang ang ang, ang noise no kay may nagagrass cut sa gawas okay just bear with me and listen to me and focus on my voice Okay? So, sample mean uh, x bar. No? So, kung sa gigo din eh, mag-uha na ganyan sample means. Okay? So, ma, kung ano yung 1, 2, 3, 4, 5 lang man, tungkod kay, naiwan na sample means na nag balik, balik. So, ato po ako lang, ato mga sample means na uh, panantanan, pero di na siya dapat pinipit. For example, kanin 2, diba? Pwede siya, 2. Isa pa, 2.5. Tinan niyo mo nang isulat yung isa ka 2.5. Okay, pareha lang mo sila na 2.5. Nagbalik mo siya. So, 2, 2.5. After that, 3. Ang 3, nagbalik po din. Hindi na ito siya i-repeat, no? Ikatulog po gaya nagbalik ang 3. So, hindi na ito siya i-repeat po sila. At ito lang ibutan din na isa sa ka 3. So, 3. Kuman, 3.5. Nag-repeat siya ikaduha. So, ang atong po, ito nga na ito. And the last sample mean is 4. So, 4. Muna siya nga, uh, 5 lang ang ato ang kuwan din na ang ato ang uh, columns. No? So, kaya itong rows rather than rows. Tapos, ating isulat din sa frequency kung ikapila siya na balik. Gikan din sa yung mga original na table. Ikapila pa nagbalik ang sample mean na 2. Ikapila nagbalik ang sample mean na 2.5 and so on and so forth. So, ano yung basic uh, basis yun, no? Hindi kita magtanaw. So, we have frequency of 2. Ikapila siya nagbalik. Kaisa na. No? So, we have our frequency of 1. Ang 2.5, ikapila siya nagbalik. Ika, duha. So, this is your 1 and this is your 2. Ang wala siya ng mga log, ano, check. Check and check. So, 1, 2. Duha siya nagbalik. How about your 3? Kapila siya nagbalik. Ita, 1, 2, 3. So, 3A hanggang 
frequency. Ang 3.5, ika pila siya nagbali? Ika, duha. That is why you have 2. Alright? And then, ang 4, ika pila siya nagbali? Ika isa lang. Alright? That is why, if it is a frequency, makabase na din. Kung pila yun ang ato ang sample size ka ba yung dinig? Okay? I-add mga tutanan. Pila man yung 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. That is equal to 9. Therefore, your sample size is... sample mean gikan sa ato ang data. Always remember that uh, probability can be uh, expressed in fractional form uh, in um, stawagan, in fractional form pwede po siya decimal na form pwede po siya percentage na form Okay? So in this case sa inyong module, ang inyong representation is in fractional form over 9. Ano man kay 9 man ang ato ang sample size. Meaning, kanil number 2 din, ikapila, ikapila siya nagbalik out of 9 sample means. No? So, dito magbalik sa mo frequency. Okay? Ikapila man yung 2, out of your 9 kabuok na sample means, pila ang part, ikapila nagbalik ang mong 2. Kaisa lang. That is why, your probability for 2 is 1 out of 9 or 1 over 9. Diba? Mura siya sa, mura siya fraction ba, nakapagkatulong sa elementary nga, murag na ay pie chart, tapos ikapila nga bahin dito si 2, tapos ang kapit ka niya to ang cake din ni, eh. kumbaga kung atong pie or atong cake, dito nga na po siya, ika 9 times niya, pila ka part dito ang na, na, na occupy ni 2, no? Since ika isa lang na nagbalik ang 2, therefore, ang iyong part sa tibu cake is 1 out of 9. Klaro, ina na siya, no? Pagkahuman, ang 2.5, ikapila siya na bahin. Since ikaduha mo siya ni Bane, the way of the game, therefore, ang iyang part is 2 out of 9 iyang probability. Alright? How about your 3? 3 na sample ni, ikatulo siya, diba? Kani, kani, o, kani. Therefore, ang part niya sa iyong dibok sample is 3 out of 9. Okay? And the next one is 3.5. Ang 3.5, ikadawa siya nagbalik. Right? Therefore, ang part niya is 2 out of 9. And then the last one is 4. Ikapila siya nagbalik. Ikaisa. That is why your probability is 1 out of 9. No? Kung matuwa niya itutong tanan, that is 9 over 9. Correct? 9 over 9 is equal to 1. It is 1 whole. That is why, ang yung makikalin ha sa imuhang module is 1.00. Because kung natuan siya ni add ka na, 1, uh, 1, 1, 9, 2, 9, 3 over 9, 2 over 9, 1 over 9. Kung ato nang i-add ka na, that is equal to 9 over 9, which is equal to 1. Klaro? I hope that you understand. No, masabda na ito. If you have questions, kindly approach me. So, kung atok ni example ginina, katong mura ito ang pie. So, ang pie na ito, ato ang pie, atong cake, no, is one whole. I-divide na ito siya o ika-nine. Ano ang i-divide na ito ika-nine? Kaya nine mo na ito ang sample means. Okay, divide na ito o ika-nine. So, i-divide sa na ito o ika-nine. Ah, ika-tulo. Pagkahuman, i-divide natin yung ikatulo. Example lang niya para equal lang sa pagka-divide. Wait. Okay. Oh, na itong cake. No, makita pa ba ako cake? Okay. So, kung ato siya i-drawin ka kanina, kanina mo ang 2, ikapila siya nagbali. Ika-isa lang. That is why, kanina siya niyang party din niya. That is 1 out of 9. Muna siya ang part ng 2. Clear? Ang ibang 2 po yung pag ikaduma siya nagbalik. That is why, kani siya 2.5, kani 2.5. So, mas dako ang bahin sa
sa imuhang 2.5. Mas nako ang bahin niya sa probability sa cake. No? Sa imong tibuok na ano, sa imong probability distribution. Okay? Ang about ang 3. Ang 3, ikatulo siya ng balik. So, 3, can siya i-occupy 3, can siya i-occupy 3, can siya i-occupy 3. Dako, kaayo ang 5, 3. That is 3 points, or 3 points, 5, 3 over 9. No? How about this one, the other 2? Ang isa, 3 point 5. 3 point 5, ikaduha nagbalik. So, pareha sila o part ni 2.5. And the last one is the 4. So, pareha sila ang parte ni 2, 1 out of 9. Nakuha ninyo? So, kisa ang kinakadakuog ka ng uh, frequency or ang yung part sa probability distribution, ang 3 na sample ni. So, kung ato ang nangyag tanan, this is equal to 1. Kay 1, 2. Ang 9 over 9. Okay? So, Muna siyang pasabot sa sampling distribution of sample means. No? Kung di mo sa pagka-distribute no, ang imuhang mga sample means in terms of probability distribution. Alright? So, uh, I will proceed with the next video and the next video will talk about the continuation of our discussion about sampling distribution of the sample means. And I am going to discuss there how to get the population mean how to get the variance and how to get the standard deviation, okay?